创世纪第十二章，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，到我指示你的地方去，我必使你成为大国，赐福给你，使你的名为大，你也必使别人得福。给你祝福的，我必赐福给他；咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族。”都必因你得福。亚伯兰就照着耶和华吩咐他的去了，罗德也和他同去。亚伯兰离开哈兰的时候已经七十五岁。亚伯兰带着他的妻子撒莱和侄儿罗德，以及他们在哈兰所积蓄的一切财物和所获得的人口，一同出来，要到迦南地区。后来，他们到了迦南地，亚伯兰穿过那地，到了事件的地方，摩利的橡树那里。当时，迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座祭坛。后来，他从那里迁到伯特利东边的山地。搭起帐篷，西边是伯特利，东边是爱城。他在那里也为耶和华筑了一座祭坛，呼求耶和华的名。亚伯兰又启程，渐渐移到南地去。当时那地发生饥荒，亚伯兰就下到埃及去，要在那里寄居，因为那地的饥荒十分严重。快要到达埃及的时候，亚伯兰对他的妻子撒来说：“看呐、啊，我知道你是个美貌的女人。埃及人看见你的时候，必会说这是他的妻子，他们就会杀我，却叫你活着。请你说你是我的妹妹，使我因你的缘故可以平安无事，我的性命也可以因你的缘故得以保全。”果然，亚伯兰进入埃及的时候，埃及人就注视那女人，因为她十分美丽。法老的一些大臣看见了撒莱，就在法老面前称赞他。于是，那女人被带进法老的宫里去。亚伯兰因这女人的缘故，就被优待，得了许多牛羊、公驴、母驴、仆婢和骆驼。耶和华因为亚伯兰的妻子撒来的缘故，就用严重的灾病打击法老和他的全家。于是法老把亚伯兰招了来，对他说：“你向我做的是什么？你为什么不告诉我她是你的妻子呢？你为什么说她是你的妹妹，以致我娶了她做妻子呢？现在你的妻子在这里，带她走吧。”法老吩咐臣仆，他们就把亚伯兰和他的妻子以及他所有的一切都送走了。